chào các bạn hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách cài xambb trên windows 10 thì trước tiên mình mở trình duyệt và mở google bạn sợ cái từ khóa là xambb rồi bạn thấy cái trang chủ của nó là apg friend bạn biết sao thì các bạn hiện tại thì nó có phải ba phiên bản hỗ trợ thứ nhất là hệ trên hệ điều hành windows và linux và mac thì hiện tại nó đã xambb nó đã support tới php 7 nhưng hiện tại uh, web server thì hosting thì nó chưa có sử dụng hỗ trợ php 7 nên các bạn nên sử dụng cái phiên bản uh, php 5.6.21 thì các bạn click vào download thì để tiết kiệm thời gian thì mình đã có tải trước đó thì giờ mình xin hướng dẫn các bạn cách cài đặt thì trước kia thì mình cũng có có làm một cái hướng dẫn rồi thì miễn ba hai bít năm chín sáu hai một hỏi giết ngâu các bạn chọn phía yes. xem chỗ này rồi cứ cảnh báo cho các bạn chọn ok bạn chọn next cái này các bạn để mặc định rồi chỗ này thì các bạn có thể là chọn ổ ổ d ổ c tùy vào các bạn nhưng mà mình để mặc định ổ c hồi nó sẽ mình hướng dẫn các bạn cách thiết lập uh, dữ liệu ở trong ổ d mà mình mặc định mình cài ổ c mình chọn next Rồi. thì cũng nói là trước kia mình có hướng dẫn làm một video hướng dẫn các bạn cách cài xabb và hướng dẫn khắc phục một số lỗi có nó khi sử dụng thì do cái phiên bản 5 6 21 thì nó có một số thay đổi đặc biệt là lúc mà mình sẽ bắt quật cho chưa rút ở trong máy 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 SQL thì mặc định trên máy SQL thì nó không có root thì không có mật khẩu nhưng vì một số lý do thì mình muốn đập mật khẩu cho rồi user root thì có nhiều bạn cũng hỏi cách cài đặt uh, mật khẩu thì uh, bởi vậy nên mà hôm nay mình sẵn tiện thì mình làm video cài lại nó trên Windows 10 như các bạn đã cài đặt và các cài đặt bắt buộc và cài đặt uh, trên miền ảo trên uh, trên xmpp luôn thì các bạn các bạn đợi cho nó cài một chút nó cài cài đặt xong nếu trong quá trình cài đặt và sử dụng có gặp bất kỳ khó khăn nào các bạn có thể là không comment ở dưới cái video này thì hồi đó mình làm xong mình sẽ up lên YouTube thì các bạn cứ comment ở dưới thì mình sẽ hỗ trợ các bạn khắc phục một số lỗi với XMPP khi mà sử dụng Thì lúc mà các bạn sử dụng thì các bạn nên tạo một folder htdoc riêng mặc định thì mình nếu mà mặc định á, thì mình cài ổ c thì thư mục htdoc nó sẽ nằm trong ổ c luôn nhưng mà mình sẽ di chuyển nó sang ổ d ví dụ sau này mình có cài lại win hoặc là trong quá trình sử dụng mà không may xam nó lỗi xampp nó bị lỗi mà các bạn tháo nó ra thì lúc lúc tháo thì nó có hỏi là mình có tháo luôn cái thêm một hát sẽ đắp hay không nhưng mà có một số bạn thì không chú ý tới cái này nên cũng cứ nết 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 hoài là mất hết uh, xóa hết luôn dữ liệu của trong hát sẽ đắp thì mình hồi nãy mình sẽ hướng dẫn các bạn mình thì mình hay tạo một cái thêm mục khác ở trong mình thì các bạn nha cái này mình chọn là hôm các bạn có thể là chọn với đúp với đúp thì từ các bạn thì mình thì mặc định thì mình chọn mình tạo một cái folder là home 
trong ổ đê thì hồi đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cài x âm trên ổ c nhưng mà vẫn sử dụng dữ liệu của mình vẫn để ổ bình thường không ảnh hưởng gì tới uh, quá trình hoạt động của x âm bp trong quá trình chờ đợi thì chờ đợi nó sẽ thì mình nói cho các bạn sơ qua một số điều vậy chắc cài khoảng mất Ờ, quá trình cài đặt đã xong các bạn, bạn sẽ finish. này các bạn mình chọn ngôn ngữ mình chọn Mỹ, rồi mình chạy thử vừa được. ok chạy thử thử. Ok, uh, uh, khởi động thành công Thì trong cái phần config nhất, uh, Nếu mà config mình chọn cái mặc định của nó là sử dụng not best uh, editor Thì mình thấy các bạn chọn cài next cộng cộng Thì các bạn nên chọn Thì khi, khi mà mình sửa, ví dụ như mình sửa cái gì đó Thì nó ví dụ như mình vô đây mình sửa đi thì nó mở ra bằng trình duyệt này thì nó bằng bằng cái editor này thì nó nhìn thấy nó khó chịu mình thích thì mình chọn thành công thích mình chọn nó là nó bắt cùng cộng thì mình sử dụng chương trình nó bắt cùng cộng để mình sửa thì nó mình thích thay đổi màu sắc hay cái gì đó nó cũng dễ nhìn hơn đây mình chọn nó sẽ bắt cùng cộng chọn save thì các bạn mở thử nó ok đó, mình đặt có thể là màu gì là do mình thiết lập ở trên này nó dễ nhìn hơn chút chỉnh màu này đi màu màu thì bạn mình tự chọn cho cái màu mà mình cảm thấy dễ nhìn ok để màu hồng đi okay. rồi mình xin hướng dẫn các bạn cách mà mặc định thì PHP hoặc là MySQL nó không có khởi động hoặc chạy cùng Windows thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chạy nó cùng Windows ví dụ như CMC ví dụ như giờ mình gọi là MySQL thì nó nó nói là không tìm thấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn S nó vào để cho nó chạy được. Rồi các bạn chọn di di chuyển sang cái tab là events, các bạn chọn là events này. Rồi các bạn kéo xuống chỗ pass, các bạn chọn edit. Rồi các bạn mở cái thư mục nãy và các bạn cài x âm thì đi lên mình thì cài ổ c thì mình vô xmp mình cho mình cho mãi thu eo chạy trước khi mình kiếm thêm một mãi thu eo thì mình kiếm tới cái cái folder tên là phim thì mình copy cái đường dẫn vậy copy rồi đây mình xmail mình bán vào rồi các bạn mình chọn ok ok chọn ok mình thử chạy uh, mãi thu eo và chạy lên được Ok các bạn, mặc định thì nó không mật khẩu Đó, chạy ok Rồi mình cho BH, uh, BHB nó chạy chung luôn Ví dụ như BHB Chưa, nó không chưa có chạy vậy Thì mình cũng làm tương tự Thì mình XMBB mình mở thêm mục BHB Thì BHB thì mình chỉ cần mở ngoài được rồi Mình lấy copy theo đường dẫn Quen chọn pass edit chọn new pass đường dẫn ok 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 này lúc mình cài nó cài thêm một số giải ném một số thứ không cần thiết mình xóa
Rồi, mình chạy thử Các bạn nên đóng cửa sổ Các bạn mở tôi đó, bây giờ mình mở tôi đó Lắm lúc nó không có chạy đâu Các bạn thử Tắt đi đó, các bạn thì nó sẽ thấy cho mình thấy được cái phiên bản BHP là 5.6.21 ngày khởi tạo lúc giờ bởi vì ok thì thì giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà cài bắt buộc cho BHP admin thì trước tiên các bạn vào rồi các bạn vào cái thư của bé tiền mình thì mặc định bé quyên thật minh thì nó không có mật khẩu các bạn không nó 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 không mật khẩu các bạn vô tự nhiên nó không có nó lock out đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách các bạn vô phần localhost rất đơn giản nhất các bạn vô localhost các bạn vô phần là how to vui các bạn kiếm tới cái cái phần là reset đây là reset ở trong này nó có hướng dẫn cách tạo bắt buộc luôn đây này bắt buộc đây reset đây là reset này của mình vô trong này có thể mình cũng có hình được bạn rồi các bạn nó trong này người ta có nó cũng hướng dẫn mình cách xài xài sử dụng luôn rồi các bạn mở lên các bạn cần sale sale rồi nhanh gọn thì mình copy cái dòng này vô đây vậy copy vô bắt người ta cũng hướng dẫn rồi thì cái chỗ này phát quật của mình này mình tự gõ vô ví dụ của mình lấy tôi Đồng. Enter rồi. rồi các bạn thử coi uh, nó đã nó có bắt buộc hay chưa thì các bạn bấm stop start lại rồi các bạn vô cái phòng bếp được mình đó thì các bạn nếu mà các bạn gặp thêm mà mình hiện tại thì nó đã đạt bắt form mật khẩu cho mình thành công các bạn có thể là vô mã google các bạn test thử thì mình có bắt buộc đó các bạn có bắt buộc thành công mình thoát ra ví dụ như mình không không đăng nhập mật khẩu Thì mình không đăng mật khẩu thì nó sẽ không không vô đăng nhập được thì mình thì mình đã khởi tạo mật khẩu thành công thì nó cho mình nhập nhưng mà tại sao nó mình truy cập bằng trình bằng browser thì nó đi này nó không cho mình truy cập thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi này thì các bạn mở cái 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 cái, cái folder các bạn cài xabb lên Hồi nãy các bạn cài ở OC thì các bạn cài OC mở đi các bạn mở đi nhà mình cài OC thì mình vào cái thư này các bạn vào cái 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 folder là PHP My Admin rồi các bạn kiếm cái phần gì đó à, config config chấm inc chấm PHP các bạn mở nó lên rồi ở đây mặc định thì là do nó nó để là config nên thành ra mình không có thể sử dụng được thì các bạn muốn sử dụng thì các bạn thứ nhất đó, là các bạn chọn là khách hoặc là HTTP thì mình test các bạn HTTP rồi mình xem lại thì các bạn thử reboot stop start rồi các bạn thử coi có được không 
Thì các bạn nó hỏi mình mật khẩu được cập gõ rose ok suy cập thành công mình lúc ao thì nó khác cái phía là khi mà mình để http ấy, thì khi mình tăng truy cập thì nó không có hiện lên cái 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 cái, cái form đăng nhập là hiện là php mình thì mình sẽ ví dụ mình đổi đây là không phải là đâu mà gọi là sang đâu case case phải anh biết đúng không sai ok sai biết sai bị case case thì thực tế cái đa từ cái cái đó thì nó chỉ khác nhau về cái giao diện giao diện khi mình đăng nhập mà thôi ví dụ như lúc trước đó thì mình đăng nhập để mình kiếm thì nó chỉ khác nhau thực tế cái cái form đăng nhập thôi chứ không có khác cái những cái form đăng nhập uh, bình thường đó, thì nó hiện lên tất cả còn cái cái còn còn khi mà mình chắc mình có thì nó 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 hiện lên cái form đăng nhập thôi chứ không có cái gì nó cũng không có gì đặc biệt hết nhưng mà mình cũng mở cho các bạn thấy nó như thế nào kéo ra ngoài được thì a cox cookie khi mà này nó có gì thì nó chỉ khác nhau một tí chỗ này cũng khi mình đọc cái gì rồi rồi thì mình sẽ cho các bạn thấy nó khác nhau ở chỗ nào thì cái thực tế cái này cũng không có quan trọng lắm nhưng mà có cái mình làm luôn cho các bạn thấy thì đó thì nếu mà uh, cookie cookie thì nó hiện lên cho bạn cái form đăng nhập thông tin như thế này còn, còn thì nó cũng đăng nhập bình thường OK đăng nhập OK. Còn nếu mà mình xài HTTP thì nó ví dụ như mình ẩn được thông tin, mình thích lại cho nó ẩn cái thông tin có cái cái form đi khi mình ao ra. Mình... Đây. Stop trả lại. Đó thì lúc mà đăng nhập nó 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 hiện là cái form vậy thôi. Ok, rồi, à, đã có mật khẩu cho rút thành công Thì giờ đến mình hướng dẫn các bạn cách chuyển Chuyển cái 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 form hồi nãy mình nói với các bạn là Mặc định thì nó đang là ở OC Cái file thư mục Hunterdog Hunterdog Đây, đây nó đang nằm ở OC Thì các bạn Thì giờ mình chuyển cái thư mục ha nó không phải là OC nữa mà mình chuyển nó về cái cái mình nếu các bạn tự tạo phong đơn nhưng mà mình tạo một cái phong đơn nào đó thì tùy các bạn thì mình tạo cái phong đơn là hôm thì trong này có mình có dữ liệu rồi thì giờ mình chuyển về cái phong đơn hôm này thì các bạn không để mà có biết chắc có phải chắc chắn nó đang nằm ở C không thì mình tạo một cái cái file mình test ví dụ mình tạo đại một cái file file gì đi info info Ok. Ok. 
đặt rồi bắt đầu mình truy cập tới đây các bạn đó nó đang làm ở trong ổ c bh uh, uh, đang trong cái đang được trong đường dẫn ổ c ổ c bhv ổ c htdoc các bạn thì giờ mình sẽ chuyển nó 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 sang ổ d chứ không nằm ở c nữa thì các bạn vào phần phân tích các bạn vào phân tích các bạn còn a b c thì có mình bạn kiếm tới cái đây các bạn bạn kiếm tới cái phần là document rules and uh, registry thì chỗ này mình chuyển sang ổ D thì mình chuyển mình ghi nó là D xong rồi mình cái thư mục cái thư mục của các bạn nhà của mình đặt tên thư mục là home thì mình đây là home đây D thì mình đây là home rồi các bạn sao lại rồi để để mà chắc chắn nó hoạt động thì các bạn phải cần stop thì đã nó lại rồi ok không lỗi gì đây mình thử cái lại thì nó báo lỗi thì cái khi thư cái cái tập tin mà bhd info trong bhd thì nó không còn nằm ở ở trong cái thư mục ở cái trong cái phần cái 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 phần the home trong ổ đây thì nó không có cái thư mục là bhd info trong bhd các bạn không có cái thư mục thành ra nó không có truy cập được thì mình sẽ mình có thì bạn thấy nó đã truy cập được cái một cái cái thư mục home trong ổ đề của mình thì mình tạo một cái 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 file khác thì hồi nãy là mình lấy là php để mình tạo là info php đi nó khác tí Đó, mình sẽ viết lại mình truy cập vào cái 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 file mình mới tạo là info trên PSP đấy các bạn rồi ai vẫn chạy bình thường mình tìm tới cái đây các bạn giờ cái 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 thư mục rút nó là home nó là home chứ không phải là trong cái file hồi nãy thì ở trong OC thì nó là OC Hcdoc giờ đến mình chuyển sang cái phần là home ổ để đi thì tiện thể thì mình hướng dẫn các bạn tạo hiện tại thì mình đang sử dụng bằng cái tên truy cập vào local host ví dụ giờ mà muốn tạo một cái 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 đo, cái tên đăng nhập và truy cập riêng thì có làm được không thì các bạn là trong xmpp thì nó cũng hỗ trợ cái đó là gọi là Bistro host thì nó là một cái tên miền ảo thì tiện thể mình cũng hướng dẫn các bạn cách cách tạo để sử dụng cái tê cái 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 tên này cái 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 tên miền ảo này hiện tại thì mình chỉ sử dụng được mình local host thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng luôn tạo cách 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 tạo để sử dụng ok các bạn trở lại cái 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 nơi các bạn cài đặt của mình vô am xmpp thì các bạn vô cái folder là a và c và các bạn tìm tới cái folder là config và các bạn tìm tới cái folder là x cha rồi các bạn kiếm tới cái 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 cái, cái file là uh, có tên là httpd vhost com các bạn edit thì các bạn mặc định thì nó không có chạy vì từ host thì các bạn mở cái cái này lên nếu mà có dấu thăng đằng trước với là không sử dụng thì các bạn xóa đi rồi có bị cái này để sử dụng để sử dụng được virtual host 
bằng local host thì các bạn phải phải cho nó chạy ở đây thì mình cho trước tiên các bạn mình để trên local host thì cái này thì các bạn để cái địa chỉ email thì các bạn nha cái này cái email khi mà ví dụ như truy cập web nó bị lỗi thì nó hiện cái là của liên lạc với admin web thì nó hiện cái địa chỉ email này ra ví dụ mình đặt để địa chỉ email của mình đi rồi cái thư mục doc này thì mình hồi nãy nó mình đã chuyển sang ổ địa d thì giờ mình mình để chỗ này là ổ d mình đã chuyển tới thư mục là home nếu các bạn để mặc định ổ C thì các bạn cũng chọn tới cái cái ổ C mình đã chuyển ổ D rồi mình chuyển sang thư mục home rồi cái này mình để cái tên là localhost ok còn mấy cái này không cần thiết mình không xóa luôn các bạn kỹ nhà nhớ nhớ mà xóa cái xóa cái 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 dấu thăng lần trước đi rồi giờ mình muốn tạo một cái 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 tên truy cập uh, truy cập khác chẳng hạn thì cái 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 domain riêng ấy, thì mình có thể tạo ra thì copy cái này xuống bỏ cái dấu thăng ở đây ra các bạn phải bỏ dấu thăng nha rồi chỉ cần lấy thông tin thôi cái này bỏ nguyên để em chẳng thông tạ lại này. đi rồi cái thư mục uh, gốc của mình là hôm mình để hôm Oh. rồi mình test mình test để mình có la la veo nó chạy được la năm la năm đây một ok là bốn đi mình bỏ vào đây nên nó đơn giản thì giờ mình 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 cái tên cái tên này là tên 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 mình ảo còn cái này là cái cái thư mục của mình muốn dẫn tới ví dụ như có mình đây là đặt là là sao thôi demo là ra view local chẳng hạn rồi ok các bạn xem lại thì đến đây mình mình vào ổ C các bạn vào thêm một window xong các bạn kiếm tới cái phần là system 32 các bạn kiếm tới cái phần là đi driver Đấy, cái folder đây các bạn, rồi, rồi vừa các bạn kiếm tới cái folder là etc, rồi các bạn kiếm tới cái file là host, nó, thì để được chạy được lâu có host trong vừa rồi ảo thì các bạn nên tên để một cái địa chỉ lâu có host ở đây 127 chấm không chấm không chấm một, rồi các bạn lâu có host rồi một hai bảy chấm không chấm không chấm một tab nhảy sang nha bạn rồi rồi cái 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 tên miền ảo là local laravel chấm local rồi hỏi mình có muốn chạy bằng cái admin không nhìn cái admin nó mới cho sale trong này này sale rồi nếu mình chưa gì phạt là cái 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 abc thì mình test thử các bạn coi nó nó có hoạt động với cái 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 tên biển ảo không nha đó các bạn 
thì do do mình chưa có thì sạc lại á, thì nó nó chưa có vào được cái 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 folder là là về 4 x thì giờ để mình duy sạc lại thì nó sẽ Apache nó sẽ hiểu lại cái cái cái, cái, cái tiền miền ảo thì nó sẽ chạy vô cái trực tiếp thì mình cho nó hỏi là không có free không có tốc rồi nó start rồi các bạn nó vô chạy bình thường Tích, mình vô từ một clip của chạy thôi vẫn chạy bình thường các bạn đó mình đó là mình hướng dẫn các bạn cách tạo một cái tên miền ảo đó cái tên mình có thể tạo bất kỳ cái tên miền nào mình test chẳng hạn giờ mình muốn muốn tạo một cái khác nữa trong ví dụ bây giờ mình muốn tạo một cái 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 tên miền khác nữa ấy ví dụ như mình tạo là hôm xem phiên mãi không được hôm đây lâu có hỏi À, mình vô cái 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 giờ mình mình muốn là muốn xin phương mãi chứ này đi mình vô đây mình tạo một cái rồi mình tạo cái tên miền khác là xin phương mãi chứng develop đi rồi, các bạn có bạn s các bạn xem lại rồi các bạn vào cái host các bạn thêm vào đây một hai bảy chấm không ba các bạn xem lại rồi để chạy được thì các bạn nên sạc lại cái này stop ok stop ok rồi bây giờ đang chạy local hot nó như vậy giờ mình chạy bằng cái tên miền ảo ví dụ như mình chạy là xin cứ mãi 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 xin ví dụ như mình có thể sau này mình chạy một cái web server mình cho nhiều cái domain nó chạy cùng một ip thì các bạn cũng có thể làm như vậy được rồi thì uh, mình trình bày các bạn một số vấn đề như vậy thì giờ mình hướng dẫn các bạn khắc phục một số lỗi uh, khi mà sử dụng chung với xampp thì cái lỗi trước tiên á thì đó là lỗi sử dụng với Sky Skyper thì có nhiều bạn nói nó bị vậy thì các bạn không có thể sử dụng được uh, chung Skyper một là sử dụng mở XAMPP lên trước rồi các bạn uh, mở KB lên sau thì cái điều đó nó cũng không có khó thì mình hướng dẫn các bạn cách cách khắc phục luôn thì giờ mình hot đi và mình mở Skype lên do Skype nó xài cái bọt 443 và bọt 80 thì nó trùng với của web server này mà khi mà sử dụng những lỗi thì ví dụ như mình mới mở lên mình start. thì hiện tại thì nó chưa có chiếm được nhưng mà các bạn khởi động lại cái máy thì nó sẽ bị cái lỗi này rồi khi mà khởi động lại máy thì nó sẽ báo lỗi cái bọt 8, 80 nó không có chạy được mình đăng nhập
test đó các bạn thì nó hỏi là nó bị cái lỗi vậy không chạy được nó sẽ bị lỗi ngay gặp tình trạng này thì nó nó nói là nó 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 bị cái lỗi này có thằng skyper nó nó chặn lại nó không có chạy được thì cái này đơn giản thì các bạn mở skyper lên các bạn chọn tiếng anh tiếng việt thì các bạn nha các bạn nếu mà chọn tiếng việt thì chọn đây thì mình để mặc định tiếng anh đi các bạn vào phần option thì các bạn kiếm tới cái 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 phần open rồi các bạn kiếm tới cái phần là connect rồi các bạn bỏ cái dấu mặc định thì nó sử dụng cái bột 80 và 443 thì thì nó trùng bột với thằng X, uh, XMPP thì nó bị cái lỗi này thì các bạn tắt đi rồi các bạn save lại rồi nó hỏi là có tác dụng khi mà khởi động SCB lần sau rồi ok mình thoát ra sao mình thoát ra start bình thường không stop hết lại đây mình đang nhận lại sky rồi mình start lại các bạn nó vẫn sử dụng bình thường skyver vẫn sử dụng bình thường à, web server vẫn sử dụng bình thường đây thì các bạn và như các bạn nên bỏ cái dấu tích ở cái connect này thì bỏ cái, cái dấu tích ở đây ra thì mà thì uh, skyver vẫn sử dụng bình thường như vậy không ảnh hưởng gì rồi cái lỗi thứ hai thì cái lỗi thứ hai thì nó sử dụng nếu mà cái uh, nếu mà các bạn sử dụng nhiều nhiều web server trên một Ừ, máy ví dụ như người trước đó có cài dịch vụ của web server của Microsoft là SSI IIS thì nó cũng bị chung trùng trùng với bọc 80 thành ra nó lỗi thì mình giờ mình hiện tại thì mình stop stop cái cái dịch vụ web server của Microsoft rồi nhưng mà trên máy mình có có cài đó vậy thì uh, cái này nó là cái này đây đây uh, IIS thì mình stop nên nó không có vấn đề gì giờ mình stop cái web server lên mình mở lại cái dịch vụ đó cho các bạn thấy nó bị lỗi và các bạn vào phần service nè các bạn kéo xuống dưới cùng thì các bạn thấy cái phần là web 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 service thì nó mặc định thì mặc định cái thằng này nó cũng xài bộ 80 nên mà thành ra nó bị lỗi này thì hiện tại thì mình đang để cái chế độ manual thì khi nào mình, mình sử dụng thì mình mới mới start lên thì giờ mình start lên mình test thôi các bạn thấy này. mình start lên mặc định có nó là automatic chạy nha các bạn khi các bạn khởi động Windows lên nó tự động nó chạy nhưng mà mình chuyển thành chế độ bằng không phải là tự động nữa rồi rồi hiện tại mình sử dụng local host coi nó chạy cái gì Đây các bạn đo local host bây giờ nó không phải là của thằng Apache nữa rồi là cái này mình start Apache lên xem nó Đây các bạn nó bị lỗi liền hiện tại cái bột 80 này á nó 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 bị trùng với với thằng dịch vụ web của thằng Microsoft thì có hai cách khắc phục thứ nhất các bạn có thể là đổi bọt của cái thằng xmpp hoặc là đổi bọt của thằng 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 thằng, thằng uh, is thì nó nó không có trùng bọt với nhau thì từ các bạn thì để để đổi được bọt thì các bạn sử dụng một cái file config thì các bạn kiếm tới cái phần là list Đây các bạn, distance, distance. Thì các bạn chỗ chuyển nó thành bột khác, ví dụ như giờ mình chuyển nó 80 80 đi. Hồi nãy nó là là, là, là nó không chạy được nha các bạn. Không chạy được, đang trùng bột. Thì giờ mình sale lại. Rồi mình chạy lại. Đây các bạn, giờ nó bột là bột 80. Thì khi mà các bạn đổi bột của nó thì các bạn phải ví dụ như trong cái máy cái tôm đồ tên này nó sẽ chắc bị lỗi luôn các bạn đang lỗi luôn thì muốn chạy được thì các bạn phải mở là bột 80 80 thì
thì các bạn phải vô mới bó tám mươi xong rồi các bạn phải vô trong cho hot các bạn phải chuyển đổi lại ví dụ như trong phần nếu các bạn đổi bột thì các bạn cũng phải vô trong này các bạn đổi luôn ví dụ mình mới đổi cho cái tên này, này thì mình cũng phải chỗ này mình cũng phải để là 80 80 thì nó mới chạy được còn nếu mà mình không có sữa thì nó không không chạy được thì lúc mà sữa rồi thì mình phải stop tạm lại thì nó mới có tác dụng các bạn đó nó chạy được bình thường thì có hai cách một là một là stop dịch vụ không chạy một lúc thì các bạn có thể là sử dụng vô chúng mình các chúng mình đó thì mình không có lỗi bỏ quá hết mình chỉ sử dụng ví dụ như mình sử dụng uh, uh, xmbb thì khỏi sử dụng một cái web còn nếu mà sử dụng một cái web thì sẽ không sử dụng xmbb thì mình vô đây mình chọn stop nó đi mình chạy uh, um, manual oh. các bạn nếu các bạn không có nhu cầu thì các bạn disable luôn disable luôn cũng được mà thì khi nào mình sử dụng thì mình mình mở nó lên còn không sử dụng thì thôi mình chuyển 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 thì các bạn apply thì nó lại hiện ra cho các bạn start. đó đơn giản vậy thôi còn nếu các bạn còn không thì chuyển phải đổi chuyển bột của thằng đó uh, thằng xmpp hoặc là hoặc là đổi bột của mặc định thì mình cứ để bột của thằng xmpp là 80 hoặc là xis thì các bạn cũng đổi được thì các bạn muốn mà nếu các bạn muốn đổi bột của thằng này thì cũng dễ thôi các bạn vào cái phần cài đặt của của nó à đây Internet Information uh, 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 Internet Information Service là cái của nó nó thì mặc định của nó thì nó đang xài bột 80 thành ra đang stop các bạn đang stop mình stop nó đi rồi thì do nó mặc định nó cũng xài bột 80 thành ra hai thằng mà chạy cùng một bột cũng không biết chạy thằng nào đây các bạn vô phần sai đi sau thì các bạn thấy nó đang sử dụng là bột uh, 80 luôn đó nếu các bạn muốn thì các bạn cũng vô ra phần tài các bạn chuyển ra quen thì các bạn cũng sửa được bột của nó nè cũng cũng sửa được bình thường nhưng mà không mình do mình không có nhu cầu thì muốn sửa các bạn stop nó đi rồi các bạn sửa nhưng mà mình cũng không có nhu cầu nên mình cũng không sửa nó đơn giản vậy thôi rồi có một vấn đề thứ ba nữa thì nó sẽ gặp sự cố với cái 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 cái, 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 cái VMware thì hiện tại xe máy mình mình tháo cái viên vừa mình không muốn chỉ cho các bạn nhưng mà trong cái video trước đó thì mình cũng hướng dẫn các bạn cách khắc phục thì do cái cái thằng uh, uh, viên vừa thì nó sử dụng cái phần các bạn nếu các bạn vô phần edit đó, các bạn phần là pixel bạn kiếm tới cái phần là share share đó, thì nó sử dụng hoạt định là bộ bốn bốn ba thì các bạn vào trong đó các bạn stop cái dịch vụ đó đi thì nó sẽ không có bị lỗi thì vì trong quá trình sử dụng nếu các bạn nào gặp lỗi thì có thể là post ở dưới cái video của mình quay hôm nay thì mình sẽ cố gắng hướng dẫn hoặc là khắc phục cho các bạn trong quá trình sử dụng có gặp bất kỳ lỗi nào à, bài hướng dẫn của mình tới đây là kết thúc à, chúc các bạn thành công chào các bạn